হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন ই লার্নিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেল সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শাহরিয়ার জুয়েল আজকে আমরা এনএসআই জুনিয়র ফিল্ড অফিসারের জন্য বেশ কয়েকটা অঙ্কের সমাধান করব আমরা অলরেডি 28 টা অঙ্কের সমাধান করেছি আজকে 29 নাম্বার থেকে করব দেখেন যে 520 জন ছাত্রের মধ্যে 145 জন ফেল করলে শতকরা পাশের হার কত তার মানে পাস করেছে কতজন পাস করেছে টোটাল 520 জন থেকে এই যে 145 আমি যদি মাইনাস করে দেই সেটা হচ্ছে তারা পাস করেছে এই পাস করেছে কতজন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ছাত্রের মধ্যে 520 জনের মধ্যে তাহলে ইনটু 100 তাহলে এবারে আমরা যদি ক্যালকুলেট করি যেটা হবে দেখেন এটা বিয়োগ করলে 375 নিচে 520 ইনটু 100 তাহলে এটাকে ক্যালকুলেট করলে যেটা হবে যে 72.11 তার মানে 72% 72% সি নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার দেখব আমরা ত্রিশ নাম্বার প্রশ্ন ত্রিশ নাম্বার খুব সোজা একটা প্রশ্ন পিতা পুত্রের অঙ্ক থেকে আসছে যে পিতা ও কন্যার বয়সের সমষ্টি আশি বছর পিতার বয়স কন্যার বয়সের চার গুণ হলে পিতার বয়স কত তাহলে দেখেন যে এখানে যেটা বলেছে যে পিতার বয়স কন্যার বয়সের চার গুণ তাহলে কন্যার বয়স আমরা ধরে নিতে পারি ধরে নিতে পারি এক্স তাহলে পিতার বয়স হবে पितार बस हो चार गुण तर मैं फोर एक्स अच्छा तो दुटार समष्टि तर मैं फोर एक्स प्लस एक्स ये समष्टि हे देवा आशी बचर तेना कि फाइव एक्स समान आशी तस समान हशी नीचे हे पाँच तर मैं पाँच षोलो आशी तमें एक समान हो षोलो एक मान हम षोलो बचर बस तो एन जो चेचे যে পিতার বয়স কনার বয়স চার গুণ হলে পিতার বয়স কত অর্থাৎ পিতার বয়স জানতে চেয়েছে তার মানে ফোর এক্স এক্স এর মান হচ্ছে সিক্সটিন চারশো লং চৌষট্টি বছর অর্থাৎ পিতার বয়স হচ্ছে চৌষট্টি বছর বি নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার দেখব আমরা একত্রিশ নাম্বার প্রশ্ন একত্রিশ নাম্বারে যেটা আছে দেখেন এ মাইনাস বি ইজ ইকুয়াল টু সেভেন এবং এ বি ইজ ইকুয়াল টু সিক্সটি হলে স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এর মান কত তাহলে এই ধরনের অঙ্ক যে আমরা সমাধান করব দেখেন যে এ বি সমান সিক্সটি অর্থাৎ দুইটা মান ধর্ম যে দুইটা মান ধরে সিক্সটি হবে এবং আরেকটা কন্ডিশন ফুলফিল করতে হবে যে প্রথমটা থেকে দ্বিতীয়টা বিয়োগ করলে যেটা হবে সেভেন তাহলে দেখেন একটু কল্পনা করেন যে আমরা যদি করি পাঁচ বারং ষাট অর্থাৎ প্রথম হচ্ছে এ কে যদি আমরা বারো ধরি আর বি কে যদি ফাইভ ধরি তাহলে কিন্তু রিকোয়ারমেন্টটা এটা ফুলফিল হয় ঠিক তেমনই এইটাও এই রিকোয়ারমেন্টটাও কিন্তু ফুলফিল হয় তার মানে বারো মাইনাস पचिसम्बर এবার দেখবো আমরা বত্রিশ নাম্বার প্রশ্ন বত্রিশ নাম্বারে যেটা আছে দেখেন কোন সংখ্যার দ্বিগুণের সাথে পাঁচ যোগ করলে যোগফল সতেরো হবে অর্থাৎ সেই সংখ্যাটা আমরা জানি না সেটা হচ্ছে আমরা ধরে নিচ্ছি এক্স তো এক্স এর এই দ্বিগুণের সাথে যখন আমরা পাঁচ যোগ করব সেটা হবে সেভেনটিন সুতরাং টু এক্স সমান পাঁচ যদি মাইনাস করে দিই তাহলে হবে টুয়েলভ সুতরাং এক্স সমান হবে বারো ভাগ দুই छय सूतरा एक समान छय मान सी नम्बर अपशन कार देखो तेत नम्बर प्रश्न तेत नम्बर जो एक देखें जो दुईटी राशि जो फल दुश चल्लिस तर अनुपात एक अनुपात तीन हम प्रथम राशि द्वित राशि शतकरा कत अच्छा इधर अंक जो समाधान करब देखें दुईटा राशि देव आज एक अनुपात तीन बोले प्रथम राशिटा द्वित राशि कत शता তাহলে এটা হচ্ছে প্রথম রাশি এটা বসাবো এর দ্বিতীয় রাশি এর এর হচ্ছে আমরা নিচে বসাবো আর শতকরা জানতে চেয়েছে সেজন্য একশো তাহলে একশো ভাগ তিন এটাকে আমরা ক্যালকুলেট করলে হবে তেত্রিশ সমস্ত তিন ভাগের এক পার্সেন্ট এটা হচ্ছে অ্যান্সার এ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট সো এটাকে দেখেন অনেকে যেটা করে এই যে দুশো চল্লিশ দুশো চল্লিশকে আবার ভাঙায় এক ভাগ চার দুশো চল্লিশ আবার করে তিন ভাগ চার মান বের করে মান বের করে সো এই কাজটা করার দরকার নেই সরাসরি আমরা এইভাবেই সমাধান করতে পারি এবার চৌত্রিশ নাম্বার অঙ্কে সমাধান করব চৌত্রিশ নাম্বারে যেটা আছে দেখেন নৌকা ও স্রোতের ব্যাগ ঘন্টায় যথাক্রমে বিশ কিলোমিটার ও 
10 কিলোমিটার নদী পথে 90 কিলোমিটার দীর্ঘ পথ একবার অতিক্রম করে ফিরে আসতে কত ঘন্টা সময় লাগবে সো এই ধরনের অঙ্ক আমরা যেটা হচ্ছে জানি যে সময় আমরা একটা সূত্র জানি সেটা হচ্ছে দূরত্ব ইজ इक्वल टू গতি বেগ ইনটু সময় গতি বেগ ইনটু সময় আবার এটাও বলতে পারি যে সময় সময় সমান কি সময় সমান হচ্ছে দূরত্ব আর নিচে হচ্ছে গতি বেগ দূরত্বকে আমরা গতি বেগ দ্বারা ভাগ করে দিই তাহলে দেখেন যে সময় আমরা দুইটা ব্যাপার জানি একটা হচ্ছে নৌকা যেটা যাবে হচ্ছে স্রোতের অনুকূলে যাবে এবং প্রতিকূলে ফিরে আসবে এই দুইটা সময় কত লাগবে সেটাই হচ্ছে আমাদের অ্যানসার বের করতে হবে তাহলে দেখেন যে আমরা যে জিনিসটা জানি প্রথমে হচ্ছে অনুকূলে গিয়েছে তো অনুকূলে গিয়েছে কতটুকু নদীপথে নব্বই কিলোমিটার শুরুতে গিয়েছে নব্বই কিলোমিটার তো এই নব্বই কিলোমিটার গিয়েছে অনুকূল গতিবেগে গিয়েছে তো অনুকূল গতিবেগ আমরা জানি যে নৌকার যে গতিবেগটা আছে এখানে টোয়েন্টি দেওয়া আছে এটার সাথে আমরা স্রোতের গতি যোগ করে দেব স্রোতের গতি হচ্ছে টেন ঠিক তেমনই সেম যতটুকু ডিস্টেন্স গিয়েছে আবার ফেরত এসেছে সেম ডিস্টেন্স তার মানে নব্বই কিলোমিটার সে ফেরত এসেছে নব্বই কিলোমিটার যদি ফেরত আসে প্রতিকূল গতিতে এসেছে প্রতিকূল গতি সমান আমরা জানি যে এই যে নৌকার গতিবেগ এখান থেকে আমরা স্রোতের গতি মাইনাস করে দিব স্রোতের গতি হচ্ছে টেন সো এই ক্যালকুলেশনটা করলেই আমাদের অ্যান্সার বের হয়ে যাবে তাহলে দেখেন নব্বই আর নিচে হচ্ছে ত্রিশ আর এরপর আছে দেখেন এখানে নব্বই আর এটা আছে দশ তাহলে আমরা এটা তিনবার কাটতে পারি এটাকে কাটতে পারি শূন্য শূন্য তাহলে তিন প্লাস নয় তার মানে টোটাল সময় লাগবে বারো ঘন্টা টোটাল সময়টা লাগবে বারো ঘন্টা এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এবার দেখবো আমরা পঁয়ত্রিশ নম্বর প্রশ্ন পঁয়ত্রিশ নম্বরে যে বিষয়টা আছে দেখেন যে নৌকা ও স্রোতের গতি ঘন্টায় দশ ও পাঁচ কিলোমিটার নদী পথে পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার দীর্ঘ পথ একবার অতিক্রম করে ফিরে আসতে কত সময় লাগবে তাহলে দেখেন যে জিনিসটা হচ্ছে আমরা জানি নদী পথে প্রথমে সে অনুকূল গতিতে যাবে এবং পরবর্তীতে আবার প্রতিকূল গতিতে ফিরে আসবে তাহলে টোটাল তার যে সময়টা সেটা বের করতে বলেছে আমরা আগের অঙ্কটাও দেখেছি যে প্রথমে সে গিয়েছে ৪৫ কিলোমিটার তো এই ৪৫ কিলোমিটারকে আমরা জানি যে সময় সময় সমান কি ডিস্টেন্সকে আমরা যখন স্পিড দ্বারা ভাগ করে দিব তখন আমরা সময় পেয়ে যাব তাহলে দেখেন ৪৫ কিলোমিটার হচ্ছে গিয়েছে তার মানে আমরা অনুকূলের গতি দ্বারা ভাগ করে দিব অনুকূলের গতিটা কি নৌকার গতি হচ্ছে দশ আর স্রোতের গতি হচ্ছে এখানে পাঁচ এ হচ্ছে আমাদের অনুকূলে গতিবেগ অর্থাৎ এই দূরত্বকে আমরা অনুকূলে গতিবেগ দ্বারা ভাগ করে ফেলেছি আমাদের টাইম বের হয়ে গেছে এরপরে যে জিনিসটা আমরা বের করব দেখেন যে সেম ডিস্টেন্স আবার ফেরত এসেছে ৪৫ কিলোমিটার তার মানে প্রতিকূলে এবার কি এবার হচ্ছে আমাদের দশ হচ্ছে আমাদের নৌকার গতিবেগ এখান থেকে আমরা পাঁচ মাইনাস করে দেব প্রতিকূল গতিবেগ এবার আমরা ক্যালকুলেট করব। ফর্টি ফাইভ নিচে হচ্ছে ফিফটিন আর এটা এখানে যেটা আছে ফর্টি ফাইভ আর নিচে দশ থেকে পাঁচ মাইনাস করলে যেটা হবে পাঁচ তাহলে এটা হচ্ছে তিনবার যাবে এবার দেখব আমরা ছত্রিশ নাম্বার প্রশ্ন ছত্রিশ নাম্বারে যেটা আছে দেখেন লাভ ক্ষতি থেকে আসছে যে একটি টেবিল পাঁচ হাজার টাকার পরিবর্তে চার হাজার ছয়শো টাকায় বিক্রি করায় লাভ দশ পার্সেন্ট কমে গেল টেবিলের ক্রয় মূল্য কত তাহলে আমরা ধরে নিলাম যে এই যে কস্ট প্রাইস টেবিলের ক্রয় মূল্য হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট টেবিলের ক্রয় মূল্য হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আচ্ছা টেন পার্সেন্ট কমে গিয়েছে তো এই টেন পার্সেন্ট সমান কত টেন পার্সেন্ট কমা হচ্ছে এই যে পাঁচ হাজার থেকে চার হাজার ছয়শো যেটা হয়ে গেছে তার মানে পাঁচ হাজার থেকে চার হাজার ছয়শো মাইনাস করলে যে ডিফারেন্সটা সেটাই হচ্ছে টেন পার্সেন্ট তাহলে টেন পার্সেন্ট সমান দেখেন পাঁচ হাজার থেকে চার হাজার ছয়শো যদি মাইনাস করে দেয় যেটা হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড তাহলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সমান কত হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিম্পলি আমরা কি করব দশ দ্বারা গুণ করে দেব তার মানে চার হাজার টাকা এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার অর্থাৎ খ নম্বর অপশনটা আমাদের কারেক্ট সো এই ছিল আমাদের ভিডিও আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করবেন যাতে করে নতুন ভিডিও আসার সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশান পেয়ে যান ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সবাই দেখা হবে আরেকটা ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম